こんにちは今日は2月7日金曜日かなリトアニアは今お昼1時ぐらいです昨日ねおとといと外で撮影してると携帯が冷たくなりすぎてストップするっていうことなのでちょっと早めに出てきましたでえっとね今日お話ししようかなと思ってるのはまあ本当はねちょっと言いにくいなとチャンスするから撮ろうか言いにくいなとかって思ったんですけどメインチャンネルの方に上げてる取り組み動画についてコメントくださる方々へということで動画を撮ってます、えー、まあその方々へというか、まあ、その方々のコメントに対して僕が思うことって言った方がやっぱりまあ正確かもしれないですけどねで特にそのコメントの中でね気になってるのはも,うもちろんね皆さんあの本当にこのサブチャンネルにもコメントくれてメインの方にもくれて、まあ、僕これまであんまりコメントをねしっかり全部に返信できてなかったんですけど、まあ、できる限り、えー、まあやっぱりちょっと今後返信していきたいなと思ってるんでどんなことでもいいのでねコメントいただけるとすごく嬉しいのは嬉しいですただねあの、まあ、やっぱ再生回数が多い取り組み動画っていうのは僕が個人的に好きな取り組みっていうよりもやっぱりちょっとハプニング系のね動画が多いんですよねハプニング系っていうのはまあ、ちょっとラフな取り組みだったりとか、えー、まあなんか、なんていうんですかね、まあ、えみたいな、誤信じゃないみたいな、そんな感じの取り組みとか、まあ、そういうのがすごい、やっぱりよくみんな見てくださる取り組みなんですね。で、僕も別にそれを狙って撮ってたわけでもないし、まあ、たまたまその何千本とかある中で、たまたまなんかやっぱそれがこう見つかって、で流行るっていう感じなんでまあそれはそれで嬉しいんですよただやっぱりそういうよく見られる動画っていうのにはコメントもたくさんいただけてで中にはねやっぱりこういろんなコメント書く方がいらっしゃって具体的にはうーんどうやって言えばいいのかなまあこれっていう言い方はないんだけど平たく言うと誹謗中傷に近いような例えばえー、まあオーロラさんがね土俵にあの上がる時に手をついたっていうのが僕はちょっと本当面白かったんですよね。あの、まあ、笑っちゃいけないんですけど<笑>、そのこれからね土俵に上がって手をつかずに取り組みしようっていう時に土俵に上がる時に手をつくってどういうことやねんっていう感じで普通に僕は面白くて、でまあ、もちろんその取り組みを負けちゃったりとかねしたんですけど、まあ、でもやっぱりあの取り組みの時のオーロラさんっていうのはかなり晩年というかねもう引退間近の時期で。えーまあ、前世紀の力はやっぱりこう落ちていたというか体重をね自分でこう維持することが難しかった時だと思うので、まあ、それは全然その何て言うんですか、まあ、人なんで強い時もあれば弱くなっていく時もあるんでそれを見せてくれるのは僕は相撲の一つの面白さだと思ってるんですねでただやっぱりあの動画だけ単発で見ると「もうなんだこのデブ」みたいな「おいなんか早く引退しろよ」みたいな「死ぬぞ」みたいなことを書く人がいらっしゃる本当にそういう書き方かどうかわかんないですよなんとなく僕のイメージとしてはそういう感じに聞こえてるんですけどねでなるべくそういうのはもう初めはねちょっと削除とかもしてたんですけどその削除をその人たちにする時間を費やすのも、まあ、正直面倒くさいなっていうふうに思い出してまあ放置という状態になっててそうするとねやっぱり今でもその動画を見た人とかからまあそういう類のコメントが届いててまあ自由なんですよコメント書くのは自由なんだけどあのどういうコメントでも僕は本当にいいと思ってるしただ実際ね僕会場でそういう悪口言ってる人聞いたことないんですよねその力士さんに向かってあのまあその2人で喋ってる時とかこそっとした時には言いますよもうちょっとあれやばくないですかみたいなっていうのはあるけどその例えばじゃあそのオーロラに向かって「オーロラなんたら」みたいなそういうことを言う人って僕は今までまあ本当に何百回行ったとしても多分1回あるか2回あるかとかっていうレベルだと思うんですよね。でまあ要するにねああいうところに書き込むっていうのはそのまあ自分が思ったから書き込むよっていう気持ちもあると思うけどやっぱり誰かに見てほしくて書くわけじゃないですか僕もその YouTube の動画とかに書くときにこれ逆光かな大丈夫かな書くときにまあ自分で心の中で思う感想とやっぱりその書くときのリアクション求めてる気持ちっていうのはどっかにあって、まあ、例えばそのチャンネルの投稿者さんに
質問したりとかこれすごい面白い動画ですねとかっていうふうに書いてまあそれが声が届いてでその投稿者さんから返事が来たら嬉しいなと思って書くしまあ自分はあんまりそういうことしないんですけどもしかしたらそのコメント欄の中での会話コメント書いてる人に向けての会話だったりとかうんまあ間違ってる部分を訂正したりとかっていうのは本当にありだと思うんですけどその悪口を面と向かっては言わない人が多いのにああいうところになると書く人が増えるっていうのはまあ変なもんだなと思うしコメント書いてくれることは嬉しいけどうーんまあなんかどうなんですかねまあ実際会って話をしてみたいなっていうふうに思いますね。これはあの威嚇とかそういうことじゃなくて会ってみたらどれぐらいねその雰囲気が違うのかなっていうのは興味があります。まああの実際会わないから書いてるんだとしたら、まあ、それはちょっとやっぱりどっちかといえば卑怯な類に入るんじゃないかなっていうふうに思ってますあのどうなんだろうなうんその表現の自由とかそのね別に意見は誰でも自由だよっていうのは本当に別にみんな等しく約束された自由だと思うんですけどその言葉の暴力っていうのはね意外と僕は強烈だと思っててまあ僕は別に言われてもいいですよと言いながらもやっぱりめちゃくちゃ誹謗中傷されたらそりゃねその傷つくとか傷つかないとかっていう程度の違いはあれどうんそんなによっしゃやる気になったとかめちゃくちゃ嬉しいとかっていうようなものでもない気はしますけどね。まあ、うんまあ、そこまで僕はね、炎上的なことをしたことがないからかもしれないし分かんないけどまあ多少の発言だったらスルーすることできると思うんですけど自分でなかなかねその辺ってうん特に一生懸命やってる人であればあるほどその認めてもらえたら嬉しいと思うし逆にその体制にもよるけどひどい言葉を浴びさせられたら、まあ、悲しくなる人が多いんじゃないかなと思いますね。まあそのだからどういうふうに思っても自由だけど人をあえて傷つけるために言う言葉っていうのは何にも生産性がないし、まあ、それで自分の権威性を認めてほしいんだとしたら、まあ、認められないし逆にどうだろうな。なんか失うものの方が多いんじゃないのかなっていうふうに思いますまあそこまで考えてコメントしてないと思うしまあそんなのに構わなきゃいいんだよっていうだけの話なんですけどまああの一応ね、えー、最近ちょっとコメントをもらえて本当に僕も嬉しいしまあ返信させてもらったりとかしてる中でまあちょっとね返答に困るコメントとかもたまにあるんですよねあのこれなんて返信してかそもそもどういう意味なんだろうなっていうのが分かんなくてだからあのまあ別に分かりやすく書いてくれとかっていうこともないし普通に思った通り書いてくれれば大丈夫なんですけどその、ねまあ、僕はあんまりこう人に言われるのが得意な方じゃないかもしれないんだけどそのこうしなさいとかこうですよとかっていうのをねあのまあ感想程度にしておくのが僕好みですかね。<笑>あのまあまあ,あの僕のやり方ですよ僕のコメントの書き方ってことですよ僕がコメント書くときはそういう感じですよねでてかそもそも僕コメントやっぱりあんまり書くことないからその人の動画とかに、まあ、たまに書きますけど、まあ、書いてくれるって本当にすごい労力を使ってくれてるんだなっていうのはありがたく思ってるしまあ一方その労力をその悪口にね使えるっていう人が悪口っていうとちょっと言い方が違うかもしれないですけどまあちょっと誹謗中傷に近い発言でね書くっていうのはえー、まあ簡単に言っちゃうとなんでそんなことしてんのかなっていうのが分かんないですよねそのダメだよっていう気持ちよりはなんでそんなことしてんのかなっていうなんかお金になるのかなとかそういうことを疑っちゃう感じですねまああのはいどうぞご自由に書いいててもらって構いません本当に全然大丈夫ですけど、まあ、僕がその皆さんのコメントを見てて、えー、特にねその
まあ取り組みに関して、まあ、僕のこの動画とかそのライブのやつとかだったらね全然それは僕はいいんですけどなんか申し訳ないなって思っちゃうんですよね僕はその取り組み取ったことで上げたばっかりにその人のね評判とかそういうのにうーんなんか余計な影響がしちゃうと嫌だなと思ってまあ見方はみんなそれぞれなんでね強制はできないっていうのは分かってはいるんですけど、まあ、できればその自分の感想程度のコメントに留めてもらえばいいかなと思いますまあ僕だってオーロラさん見た時にでかみたいな大丈夫かあれ体みたいな感じで思ったんでまあそうやってそのまんま書いてくれればいいと思いますなんかそこになんか余命3ヶ月とか見たりとかする人いるんですけどいやそれはねあのまあ面白おかしく書いてるかもしれないけどまあ冗談の質としてはあんまり好きな冗談じゃないなっていう、えー、わがままな動画投稿者森本の今日の動画でした、えー、もうそろそろね寒くなってきて携帯が切れると怖いのでこの辺りにしとこうと思いますじゃあねまたねバイバイ。